உனக்கு பிடிச்ச துறையை தேர்ந்தெடுத்துக்கோ அதில் உன் திறமையை வளர்த்துக்கோ கடுமையாக உழைச்சிக்கிட்டே இரு வெற்றி ஆட்டோமேட்டிக்காக உன் பின்னாடி வரும் இந்த வீடியோவில் வந்து அதாவது ஒரு பேச்சுலர் படிச்சுருந்தா கூட அடுத்தது வந்து ஒரு ஜேஆர்எஃப் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்பாக எப்படி ஆகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அடுத்து வந்து இப்போ இதில் நிறைய ரிசர்ச் சென்டர் நம்ம இந்தியாவிலேயே இருக்குது அதாவது இஸ்ரோ சிஎஸ்ஐஆர் ஆரியபட்டா அண்ட் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் இன்னும் நிறைய ரிசர்ச் சென்டர்லாம் இருக்குது இதில் வந்து இது சேர்ந்து நீங்கள் படிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சொல்லான்ருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸு யாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இஸ்ரோ அப்படின்னாக்கா இந்தியன் ஸ்பேர்ஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் பொதுவாகவே இந்த ரிசர்ச் ஃபீல்டு படிக்கணும்னாலே ஒரு மைண்ட் செட் வந்து ஒன்று உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சி அது ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு இருக்கணும் உங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து இந்த ரிசர்ச் ஃபீல்டு எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதுமாரி எது ஒன்று நடந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் வேணும் இப்போ ஸ்டார்ஸ் இருக்குது ஸ்பேஸில் வந்து எவ்வளவோ நிலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதெல்லாம் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உள்ளவங்க தான் அங்கே போய் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அதுமாரி ஒன்று ஒன்லேயும் ஒரு ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து ஒரு ரிசர்ச் இருக்கணும் மைண்ட் செட் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த ரிசர்ச் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனீங்கனாக்கா கடைசி வரைக்கும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்களால் படிக்க முடியும் ஒரு ஜாபாக நினைக்காம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உள்ளவங்க இதை எடுத்து படிக்கிறது படிக்கிறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் இப்போ அப்படி வந்து இப்போ படிக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க வந்து இப்போ இஸ்ரோ அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா ஒரு ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அது அப்போ அது ஓரியன்டடாக தான் அதில் வந்து அதாவது நீங்கள் படிக்க முடியும் என்ன <laughs> பிடெக் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் பிடெக் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு பிடெக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது அஞ்சு விதமான படிப்புலையும் இருக்குதுங்க இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த அதில் வந்து போய் என்ட்ரா ஆகிட்டீங்கன்னா அவங்களே மூணு வருஷம் அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அதாவது இதை படித்து முடிச்சுட்டா இங்கே மூணு வருஷம் இஸ்ரோவில் வேலை பார்க்கணும்னு அப்போ அதை பற்றி உங்களுக்கு அவளே கிடையாது இஸ்ரோவில் வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு நீங்கள் நாலு வருஷம் நல்லா படிக்கணும் அதான் உங்கள் வேலை அதாவது அட்மிஷன் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அந்த காலேஜில் வந்து நாலு வருஷம் சேர்ந்து படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் அதில் கம்பல்சரியாக இருக்கணும் இஸ்ரோவிலே நீங்கள் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாசாவுக்கு நீங்கள் தாராளமாக போயிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் இஸ்ரோவில் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கனாலே அவங்களே வந்து உங்களை எடு வேலைக்கு அங்கே போய் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ண அதுமாரி அங்கே ஒரு ஜாபில் போய் சேரணும் நாசாவிலன்னா இது ஒரு வழி இஸ்ரோவில் நீங்கள் சேர்ந்து அதில் முடிச்சுட்டு அங்கே போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது வந்து இப்போ நான் வெளியில் தான் பிடெக் படிச்சிருக்கேன் நாங்கள் இப்போ போய் படிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பிடெக்கில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்குள்ளாரையே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க நடத்துகிற ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது இஸ்ரோ சென்ட்ரல் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க அந்த எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துட்டீங்கனாக்கா இந்த அடுத்தது வந்து அங்கே போய் ரிசர்ச் சென்டரில் மேற்கொண்டு நீங்கள் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுமாரி கேட் ஸ்கோர்லேயும் வந்து நீங்கள் நல்லா எடுத்திருந்தீங்கனாக்கா அது மூலியமாகவும் அதில் எஸ்ரோவில் என்ட்ரா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது இத்தனை விதமாக நீங்கள் வந்து போய் இஸ்ரோவில் சேர்ந்து படிக்கலாம் இப்போ அடுத்தடுத்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு வெளியில் வந்துட்டிங்கன்னா அங்கே சயின்டிஸ்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நல்லா ஏர்ன்லாம் பண்ணலாம் அதனால் படிக்கணும் நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அடுத்தது இன்னொன்று சிஎஸ்ஐஆர் அப்படின்னா இப்போ சிஎஸ்ஐஆர் அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் அதாவது சயின்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சைடு வந்து நீங்கள் ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணணுனாக்க அது பிடெக்கை பிடெக்கில் வந்து நீங்கள் என்ன வேணாலும் படிச்சிருக்கலாம் பிஇ படிச்சுருந்துருக்கலாம் 
அதாவது இப்போ லெதர் இண்டஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி நிறைய லைஃப் சயின்ஸ் நிறைய இதில் ரிலேட்டடான அதில் சயின்ஸு அண்டு இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடான ஒரு பிடெக்கோ பிஇஓ இல்லை எம்எஸ்சியில் ஃபிசிக்ஸு பயாலஜி இல்லைனாக்கா கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி எது படிச்சிருந்தாலுமே இந்த இந்த சிஎஸ்ஐ ஆயிரில் நிறைய ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப் ப்ரோக்ராம் நிறைய இருக்குது இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்றாகிறதுக்கு ஒரு இந்த சிஎஸ்ஆர் நெட் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க அந்த நெட் எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் எடுத்துடணும் எடுத்துட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் என்ட்ரு ஆயிடலாம் அந்த இதில் போய் ரிசர்ச் சென்டரில் ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப்பாக ஆயிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் இருக்கணும் ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து லெக்சரருக்கும் சேர்த்து தான் நடத்துவாங்க இந்த இது அப்படி லெக்சரருக்குனாக்கா ஏஜ் கிடையாது ஆனால் வந்து இதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸுக்குள்ளார நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளார அப்ளை பண்ணிட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து நீங்கள் ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப்பாக போக போனீங்கனாக்கா அதை முடிச்சுட்டிங்கனாக்கா அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு சயின்டிஸ்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லைனாக்கா அதில் ஒரு அசோசியேட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸில் மட்டும் கிளியர் பண்ணி நீங்கள் உள்ளார போயிட்டிங்கனாலே கண்டிப்பாக அதை சயின்டிஸ்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது இந்த ரிசர்ச் சென்டரில் இது தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபெல்லோஷிப் ஸ்டைஃபன் மாதிரி தருவாங்க அதை படிச்சுக்கலாம் ரெண்டு அடுத்து வந்து பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் அப்படிம்பாங்க அதாவது இது என்ன ஸ்பெஷல்னாக்க நியூக்ளியர் இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுற ஒரு பாபா அட்டாமிக்குங்கிறது நியூக்ளியர் இதை பற்றி நீங்கள் படிக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்களும் சரி இதில் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டரில் வந்து அதே மாதிரி தான் கோர்ஸ் நடத்துகிறாங்க பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டரில் வந்து நீங்கள் சேரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அங்கேயே வந்து ட்ரைனிங் ஸ்கூல் இருக்கு நீங்க வந்து பிடெக் இதெல்லாம் வந்து கிராஜுவேட் முடிச்சிடணும் இதை முடிச்சுட்டு அங்க ட்ரைனிங் ஸ்கூல்ல சேரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்க கேட் ஸ்கோரோட கேட் ஸ்கோர் இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி போனா அவங்களே வந்து ஒரு ஆன்லைன் எக்ஸாம் நடத்துறாங்க அதுல வந்து நீங்க சேர்ந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் எடுத்துட்டிங்கனாக்கா இந்த ட்ரைனிங் ஸ்கூலில் சேர்ந்துக்கலாம் இந்த ட்ரைனிங் ஸ்கூலில் யார் படிக்கிறாங்களோ அவங்கள தான் வந்து அவங்க சயின்டிஸ்ட் ஆகும் அசோசியேட் ஆகும் அசிஸ்டண்ட் டெக்னீஷியன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கெலாம் வந்து இங்கே சயின்டிஸ்ட் ஃபீல்டில் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ட்ரைனிங் ஸ்கூலில் சேர்ந்து முதல்ல ஒன் இயர் பிஜி படிக்கணும் நீங்கள் அதாவது பிடெக்கோ இல்லை இல்லை ஜியோ ஃபிசிக்ஸு இல்லைனா ஜியாலஜி எர்த் சயின்ஸு இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸு இது மாதிரி உள்ள இதில் வந்து நீங்கள் பிடெக்காகவும் படிச்சிருக்கலாம் இல்லைனாக்கா எம்எஸ்சி எம்எஸ்சி படிச்சிருக்கலாம் இதில் படிச்சுட்டு எம் எம்டெக்லாம் படிக்கணும்னா கேட்டு படிப்பீங்க என்ட்ரன்ஸ் எழுதுவீங்க அந்த கேட் ஸ்கோரோட போனீங்கனாக்கா அதில் மார்க் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்குவாங்க அடுத்து இன்டர்வியூவில் பண்ணுவாங்க அந்த இன்டர்வியூலையும் செலக்ட் ஆகிட்டிங்கனாக்கா இந்த பார்க்கில் சேர்ந்து நீங்கள் தாராளமாக நல்லா படிக்கலாம் இந்த நியூக்ளியர் ரிலேட்டடான ஒரு ரிசர்ச் ஒரு சென்டர் தான் இது இதில் நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா அது சயின்டிஸ்டாக நீங்கள் எடுத்துக்குவாங்க இது ஒரு பிஜி டிப்ளமா கோர்ஸ் அவங்க நடத்துறது ஓசிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஓரியன்டேஷன் கோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நடத்துகிறாங்க முடித்து நல்ல ஸ்கோர் பண்ணி வெளியில் வந்துட்டிங்கனாக்கா அங்கேயே வந்து சயின்டிஸ்டாக அவங்கள வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிடுறாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பிடெக்லேயோ இல்லை ஜியாலஜி ஃபிசிக்ஸு எர்த் சயின்ஸு ஓஷன் இந்த மாதிரி இதில் வந்து நீங்கள் நல்லா அது அது மாதிரி டிகிரி எடுத்து படிச்சுருந்தீங்கனாக்க அந்த டிகிரியில் வந்து நீங்கள் கேட் ஸ்கோர் வாங்கிக்கிட்டு என்ற அவங்க இல்லாட்டி போனால் அவங்க நடத்துகிற ஆன்லைன் எக்ஸாம் அதுக்கான வெப்சைட் அட்ரஸ் தரேன் இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமை நீங்கள் எழுதிட்டு அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க பேசிக்காக இது இது ரிலேட்டடாக தான் கேட்பாங்க நியூக்ளியர் மெடிசன் இந்த இதை பற்றி தான் கேட்பாங்க அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிச்சுட்டு இந்த எக்ஸாமை எழுதுங்க எழுதிட்டு நீங்கள் என்ட்ரா நீங்கனாக்கா இப்படி போயிடலாம் இது வந்து பிஜி ப்ரோக்ராம் இப்போ வந்து ஆரியபட்டா அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆரியபட்டா வந்து ஏரோ ஸ்பேஸ் பற்றி படிக்கிறது தான் ஆஸ்ட்ரோனட்டு ஏரோஃபிசிக்ஸு இந்த மாதிரி ஸ்பேஸை பற்றியான ஒரு படிப்பு தான் வந்து ஆரியப்பட்டா ரிசர்ச் சென்டர் அங்கே வந்து பிஜி வந்து நீங்கள் படிக்கலாம் அங்கே பிஜி படிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் எடுத்திருந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் எடுத்திருந்தீங்க போதும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசர்ச்சில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அவ்வளோதான் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் எடுத்திருந்தீங
முதல்ல நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ரிசர்ச் சென்டரில் நீங்கள் சேருங்க சேர்ந்து இங்கே ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நாசாவுக்கு போயிடலாம் நீங்கள் நாசாவுக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டு ஒரு கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க அதனால தான் இதை சொல்கிறேன் இதை வந்து ரிசர்ச் ஃபீல்டில் உள்ள ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதை யூஸ் பண்ணிக்கங்க ரிசர்ச் மைண்ட் உள்ளவங்க எல்லாமே அவருக்குள்ள இருந்தது தான் அதை வெளியே கொண்டு வந்த கருவி மட்டும்தான் நான் மகிழ்ச்சி என் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்த மா மனிதர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி